Hallo bei Learning Level Up. Unser Thema ist eine weitere physikalische Größe, die Stromstärke. Sie hat das Symbol I und die Einheit Ampere. Wenn sich Ladungen bewegen, fließt elektrischer Strom. Somit gibt die elektrische Stromstärke an, wie viel elektrische Ladung sich in jeder Sekunde durch den Querschnitt eines elektrischen Leiters bewegt. Gemessen wird die elektrische Stromstärke mit Strommessern, die man auch Ampermeter nennt. Beim Gleichstrom ändert sich die Stärke und die Richtung zeitlich nicht. Unterschieden werden zwei Stromrichtungen, einmal die technische Stromrichtung und zum anderen die physikalische Stromrichtung. Bei der technischen Stromrichtung fließt der Strom vom Pluspol zum Minuspol. Bei der physikalischen Stromrichtung fließt der Strom vom Minuspol zum Pluspol. So verwendet man, wenn man Schaltpläne zeichnen möchte, im Normalfall die technische Stromrichtung. Beim Wechselstrom hingegen wechselt der Stromfluss seine Richtung regelmäßig. Circa 50 Mal in der Sekunde erfolgt dieser Wechsel in deutschen Stromnetzen. So wird die Stärke des Stromflusses bestimmt, indem die Ladungsmenge Q pro Zeitintervall T, die an einer Messstelle vorbeifließt, ermittelt wird. Die Formel dazu lautet I ist gleich Q dividiert durch T. Nun wollen wir eine Beispielaufgabe dazu betrachten. Sie lautet, in einer Lampe fließen 300 Milliampere. Wie viele Elektronen fließen pro Sekunde an der Messstelle vorbei? Im ersten Schritt wandeln wir die Ladung von 300 Milliampere in die Einheit Coulomb um. Als zweiten Wert benötigen wir die Elementarladung E mit einem Wert von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Im nächsten Schritt wird die Gleichung für die Ladung nach n umgestellt und sie lautet n ist gleich q durch e. Wir setzen unsere Werte ein und erhalten 1,87 mal 10 hoch 18 Elektronen. Der Antwortsatz lautet, pro Sekunde fließen 1,87 mal 10 hoch 18 Elektronen an der Messstelle vorbei. Bei der zweiten Aufgabe sollen zwei Graphen gezeichnet werden, einmal für Wechselstrom und zum zweiten für Gleichstrom bei einer maximalen Stromstärke von einem Ampere. Die erste Abbildung zeigt den Wechselstromgraphen und ihr seht, die Stromflussrichtung ändert sich ständig. Die zweite Abbildung zeigt den Gleichstromgraphen und ihr seht, die Stromflussrichtung ändert sich nicht. Das Wichtigste zu diesem Thema noch einmal kurz zusammengefasst. Ein elektrischer Strom fließt, wenn sich Ladungen bewegen. Die Stromstärke als physikalische Größe hat das Symbol I und die Einheit Ampere. Die Gleichung zur Messung der Stromstärke lautet I ist gleich Q dividiert durch T. Q steht für die Ladungsmenge und T für das Zeitintervall. All unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Wenn ihr weitere Informationen zu anderen physikalischen Größen sucht, dann schaut doch in unsere Playlist Physik. Also bis gleich bei Learning Level Up.